ഇച്ചാവരം ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ സഞ്ചയം ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ സൂചന തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഈ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവും ബോധ്യപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളികൾക്ക് മോഹൻലാൽ സിനിമ മാന്ത്രികം അത് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഈ സ്ഥലം അത്ര എളുപ്പം മറക്കാനിടയില്ല ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു മലയാള ചിത്രം മാന്ത്രികം മാത്രമാണ് ചിദംബരം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ഏകദേശം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ബസ് യാത്ര ചെയ്താൽ പിച്ചാവരം ബോർഡ് ഹൗസിന് മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിറങ്ങാം തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബോട്ടിംഗ് സർവീസ് നിങ്ങളെ ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ കൊണ്ട് കാണിക്കും പക്ഷേ വളരെ സുഖകരവും സമൃദ്ധകരവുമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം റോബോട്ട് റോബോട്ട് എന്ന ഉദ്ദേശത്ത് തുഴവഞ്ചി തുഴവഞ്ചി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഒരു കാരണവശാലും മോട്ടോർ ബോട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത് മോട്ടോർ ബോട്ട് കണ്ടൽക്കാടിനുള്ളിലേക്ക് പോകില്ല മാത്രമല്ല മോട്ടോർ ബോട്ടിൻ്റെ ശബ്ദം കണ്ടൽക്കാടുകളെ ജീവികളുടെ സ്വര്യവിഹാരത്തിന് തടസ്സമാണ് പിന്നെ കഴിയുന്നതും രാവിലെ നേരെ തന്നെ ചുറ്റിയടിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു പരിധിവരെ കനത്ത വെയിലിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം കൃത്യം എട്ട് മുപ്പതിന് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു തുടങ്ങും ഒരു തൊപ്പിയോ കുടയോ കൂടെ കരുതുന്ന നന്നായിരിക്കും കൂടാതെ കുടിവെള്ളവും ഈ യാത്ര നമ്മളെ ശരിക്കും മറ്റൊരു ലോകത്തെത്തിക്കും കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ബോധാന്മാരാകും മാത്രമല്ല കണ്ടൽക്കാടുകളെക്കുറിച്ച് അവ മനുഷ്യ ജീവന് മാത്രമല്ല മറ്റു ജീവവർഗ്ഗങ്ങൾക്കൂടി പ്രാധാന്യമാകുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽക്കാട് ബംഗാളിലെ സുന്ദർബൻ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം പിച്ചാവരത്തിനാണ് നമ്മുടെ ഇത്രയും ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഈ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നിശബ്ദത അതായത് പ്രകൃതിയുടെ ശബ്ദം മനുഷ്യൻ്റെ നിശബ്ദതയും ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷം മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു നേരത്തെ ശബ്ദം പോലുമില്ലാതെ അതേസമയം പ്രകൃതിയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ തന്നെ ശബ്ദങ്ങൾ കേരളത്തിലൊരു നിശബ്ദമാണ് എടാ കിളികളൊക്കെ പറയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ഒരുപാട് തരത്തിൽപ്പെട്ട കിളികൾ കണ്ടൽക്കാടുകൾ പ്രകൃതിയുടെ വിസ്മയം പൊതുവെ ചെടികൾ വെള്ളത്തിൽ വളരുന്നത് അപൂർവമാണ് അത് ഉപ്പുവെള്ളം കൂടി ആയാലോ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെ ചളി നിറഞ്ഞ ചതുപ്പുകളിലാണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ സാധാരണ വളരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉപ്പുവെള്ളം സ്വീകരിച്ച് നല്ല വെള്ളമായി ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടൽ ചെടികളുടെ അപൂർവ ഗുണം അത് അറിയേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം അൻപത്തൊമ്പത് ഇനം കണ്ടൽ ചെടികളുണ്ട് അതിൽ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ഒരിനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഉപ്പട്ടി അതായത് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉപ്പട്ടി എന്നാൽ ഉപ്പൂറ്റി ഉപ്പിനെ ഊറ്റുന്നത് എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കണ്ടൽ ചെടിയെ പറ്റി പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞതും തീരപ്രദേശത്തെ ആരോഗ്യകരമായും നാശങ്ങൾ വരുത്താതെയും സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് 
കണ്ടൽ ചെടികൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ അനേകം അപൂർവ ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു തണലാണിത് അത്യപൂർവമായി ദേശാടന പക്ഷികൾ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന പക്ഷികൾ കീരികൾ ഞണ്ടുകൾ കൊഞ്ചുകൾ വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പുകൾ നീർനായ കരിമീൻ തിലോപ്പിയ തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ ജനനം വളരെ രസകരമായ ജനന രീതിയാണ് കണ്ടൽക്കാടിനുള്ളത് വിത്ത് മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും തന്നെ പാകമായി മുളച്ച് താഴെ ചെളിയിലേക്ക് വീണാണ് വംശവർദ്ധനം നടത്തുന്നത് അതായത് മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം അവ പാകമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം സസ്തനികളുടെ പ്രജന രീതിയാണ് ഇത് അതായത് പ്രസവിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് ചെളിയിലേക്ക് വീഴുന്നു എന്നർത്ഥം പ്രകൃതി കനിഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെ ഈ കണ്ടൽക്കാട്ടിലെ ചില ചെടികളിൽ നിന്ന് സ്കിന്നിനും സ്റ്റൊമക്കിനും കൂടാതെ ചില ക്യാൻസറുകൾക്ക് പോലും ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൊടുങ്കാറ്റ് സുനാമി തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും തടയുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് കണ്ടൽക്കാടുകൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട് സുനാമി എന്ന ദുരന്തം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും കുറേയേറെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആധുനികവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും വ്യാവസായിക വികസനത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായി ഓർഗാനിക് ഇൻഓർഗാനിക് കെമിക്കലുകൾ അതായത് കോസ്റ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ വളർച്ച തീരദേശ വ്യാവസായിക വളർച്ചയുടെ കാരണം കൊണ്ട് ധാരാളം കെമിക്കലുകൾ ചില അപൂർവമായ ജീവി വർഗങ്ങളുടെ നാശത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സേവനമാണ് കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണം അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ജീവൻ കൂടിയാണ് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ജീവനുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടൽക്കാടുകളെ സംരക്ഷിച്ചേ തീരും